Confirmaram tudo o que você e eu dissemos. Acha que se eu falar com meu filho, ele não vai mais me rejeitar, Maria? Ah, tenho certeza, meu amor. Por isso, quando for procurá-lo, fale com ele. Já pode ficar tranquilo. Eu adio meu compromisso e vou. Não, não. Tenha paciência. À noite, quando você voltar, tá? Até lá, então, meu amor. Um beijo. Falou com meu pai, mãe? Falei, sim. Ele vem almoçar em casa? Não, tem um compromisso no trabalho. Eu vou dar um pulinho na empresa. Eu quero falar com ele. Tá, filho. Ah, eu fiz os dois sofrerem. Mas eu deixei meu pai até sem fala e respondi muito feio. Meu amor, os sofrimentos não importam quando se sabe que vão terminar. E seu pai, assim que vir você chegar, vai esquecer todo o sofrimento. Boa tarde, Roberta. O meu pai não saiu ainda? Não, está na sala dele. Obrigado. Papai, me perdoe. Filho, enfim está me abraçando. Papai, é sério, me perdoe. Já está perdoado. Os pais sempre perdoam. Eu estou arrependido de não ter acreditado. Voltou a acreditar e isso é o que importa. Mas o senhor ficou muito chateado. O senhor sofreu e a minha mãe também. Eu não sei como eu fui tão cego. Você não é o primeiro rapaz que fica cego e transtornado por uma mulher do nível da... Soraya. Eu, quando tinha quase a mesma idade, também passei pelo mesmo. Com ela? Não, com outra. Eu não sei qual era pior. Mas finalmente encontrei a sua mãe e tudo mudou para mim. Era verdade o que vocês me diziam, papai. Soraya e Amar. Debochou de mim tentando se vingar de vocês. Eu sou um tapado. É. Não se preocupe, Landinho. Não tinha experiência no amor nem com mulheres. E o senhor ainda me desculpa, papai. Por isso, o que mais me dói é ter duvidado de você. Cristo era Cristo e seus discípulos também duvidaram dele. Traquejou com Soraya e acreditou que eu faria o mesmo. Mas não importa. Não importa mais, meu filho. Porque enxergou a verdade. Está aqui comigo. Acredita em mim. E eu voltei a ser para você, seu pai. Nandil não vai comer conosco? Não, tio Louro. Saiu. Não tem medo de que vá aonde não deve ir, mamãe? Eu não, Tita, porque sei aonde foi. Foi a empresa ver o seu pai. Ah, já fizeram as pazes? Ah, nesse momento, eu imagino que sim. Nandinho já é outra vez nosso. Graças a Deus que tudo mudou com a visita dessa menina. Quem é ela, mamãe? É uma amiguinha do Nandinho. Muito linda e muito boa. Ai, minha filha, eu queria tanto que você ficasse amiguinha dela. Claro, eu adoraria. Por que não? A visita dela fez muito bem ao seu irmão. Perdoe por me meter na conversa, mas eu acho que o Nandinho e a menina vão se gostar. Pelo menos ela gosta dele, porque olha ele com os olhinhos de bezerra desmamada. Ah, Carlota, você é um caso perdido. No dia em que eu mudar, vou me demitir por ser chata. <risos> Nandinho e Alicia ficaram muito amigos. Uma dessas amizades puras que iluminam a cabeça dos jovens. Ai, Deus abençoe essa menina. Que ajude. Que ajude como ela ajudou o meu filho. Estou feliz porque vejo que você está tranquila, Maria. Ai, eu estou de louro. Acredito. Mansão de la Vega? Mansão de la Vega, já disse, não ouviu? Ai. Será que não tem nada o que fazer? Ah. 
Estavam o dia inteiro juntos? Sim, meu amor. O que você acha, mamãe? Papai me levou para um almoço de negócios. <risos> Sabe o que eu decidi, meu amor? <risos> Olha, é uma surpresa incrível, mamãe. <risos> Já é hora de Nandinho ter um carro. E eu vou comprar. Não. <risos> Mansão de la Vega? Passe para o Nandinho. Da parte de quem? Não seja metida. Sabe quem sou eu? A morta. Viva, estúpida. Muito viva. Passe para o Nandinho. E não diga que não está porque eu ouvi a voz dele. Quem é, Carlota? É para você, rapaz. Quem é? A falecida Soraya. Não, não, Luiz Fernando, por favor, não. Diz para ela ir para o inferno. É, com prazer, Nando. Falecida, o seu Nandinho disse que é pra você ir pro inferno. Eu imagino que você já deve estar nele, com certeza. Não, é verdade. Nandinho não mandou você dizer isso, sua abusada. Ai, disse que é mentira, Nando. Ai, me dá esse telefone, Carlota. Não, Nandinho, não. Deixa ele, Maria. Soraya? Nandinho. O que a Carlota te falou é verdade. Eu estou com saudade, querido. Não me ligue mais. Tudo está terminado. Não, não é verdade. Vem à minha casa. Eu vou buscar você. Não me procure, porque vai saber que não sou mais o tapado com quem você brincou. Mas, meu amor... Não quero ver nem ouvir você. Não quero nem lembrar que você existe. Filho... Pode ser. Não posso perdê-lo. Não posso. <risos> 